আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব ইনস্টিটিউট ফান্ডামেন্টাল বা ইনস্টিটিউট বেসিক জিনিসগুলো এবং একটা ইনস্টিটিউট লঞ্চ করে ওটার মধ্যে একটা ওয়েব সার্ভার আমরা লঞ্চ করব সেই জিনিসটা আমরা দেখব সো আমাদের এই ডাব্লিউ এস অ্যাকাউন্টে লগ ইন করার পর আমাদের যে স্ক্রিনটা আসে তো ওইখান থেকে আমরা ইনস্টিটিউট লিখে ইনস্টিটিউট যে স্ক্রিনটা আমরা সেখানে যাব সো ইনস্টিটিউট স্ক্রিনটা আসলে এরকম আমাদের দেখাবে এখানে বা দিকে যে ইনস্টিটিউট যে ফিচারগুলি আছে কি কি করা যায় সেই জিনিসগুলি আছে এর মধ্যে এখানে যে ডান্সারটি যে আমাদের জিনিসগুলি দেখাচ্ছে সেখানে মনে করেন আমরা দেখাচ্ছি যে আমাদের এই রিজিয়নের মধ্যে কতগুলি ইনস্টিটিউট রানিং আছে ইলাস্টিক আইপি মানে রিয়েল আইপি বা স্ট্যাটিক আইপি যেটাকে বলে সেটা কোনো আছে কিনা লোড ব্যালেন্সার আছে কিনা স্ন্যাপশট আছে কিনা অটো স্কেলিং গ্রুপ আছে কিনা এখানে কয়েকটি ইনস্টিটিউট ইনস্টেন্স রানিং আছে প্লেসমেন্ট গ্রুপ ভলিউম নানান ধরনের জিনিসগুলি আছে তো এই জিনিসগুলি আমরা যখন অ্যাডভান্স লেভেলে যাব তখন আমরা দেখব সো আমি আজকে আপনাদের একটা লাইক হাই লেভেল ওভারভিউ একটা আইডিয়া দিব যে সি টু লাইক কি কী করা যায় এবং আমরা সি টু দিয়ে একটা ওয়েব সার্ভার লঞ্চ করব সো আমাদের বা দিকে যে ড্যাশবোর্ড স্ক্রিনটা আছে সো এখানে এই ড্যাশবোর্ড স্ক্রিনটা দেখলে এই জিনিসগুলো দেখাবে তো এখানে আছে সি টু গ্রোভ ওভারভিউ সো গ্লোবাল ওভারভিউ থেকে আমার ইসি টু যে ইডাব্লিউ সি যে অ্যাকাউন্টের মধ্যে ইসি টুর যতগুলো রিলেটেড জিনিসপত্রগুলি আছে সেই জিনিসগুলো দেখাবে যে আমাদের কতগুলো রিজিয়ন এনেবল আছে কতগুলি সিকিউরিটি গ্রুপ আছে বিপিসি কতগুলি আছে ইনস্টেজ কতগুলি আছে সবগুলি লাইক সামারি আমাকে এখানে দেখাবে এবং স্ক্রিন করে নিচে যদি যায় দেন আমাকে কোন রিজিয়নে কতগুলি বিপিসি আছে সাবমিট আছে সিকিউরিটি গ্রুপ আছে এই জিনিসগুলি আমাকে দেখাবে সো আমরা আগের স্ক্রিনে ব্যাক করি সো ইভেন্ট এবং কনসোল কোডটা এই মুহূর্তে আমাদের জন্য তত ইম্পর্টেন্ট না দেন আমাদের আছে ইনস্ট্যান্স সো ইনস্ট্যান্সে যদি আমরা যাই তো এখানে ইনস্ট্যান্স টাইপের মধ্যে আছে ইনস্ট্যান্স ইনস্ট্যান্স আমি যদি যাই তাহলে আমাকে দেখাবে যে আমার ইনস্টেন্সগুলি কি রানিং অবস্থায় বা স্টক অবস্থায় কী কী অবস্থায় আছে সেই জিনিসগুলো আমাকে দেখাবে দেন আছে ইনস্টেন্স টাইপ ইনস্টেন্স টাইপে বলতে আমরা বেসিক্যালি বুঝি যে আমরা যে সার্ভারগুলি নিব সে সার্ভারগুলি কোয়ালিটিটা কী হবে যে লাইক কতগুলি র্যান থাকবে কতগুলি প্রসেসর থাকবে এই জিনিসগুলি আমাদের এখান থেকে শো করবে সো এখানে মনে করেন টি টু মাইক্রো আছে টি টু ন্যানো আছে টি টু স্মল আছে টি টু মিডিয়াম আছে এরকম বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরিগুলি দ্বারা ওরা ভাগ করছে যে লাইক এখানে সি এ ফাইভ যদি আপনি ক্যাটাগরি দেখেন তাহলে এখানে দেখবেন ভি সি ইউ মানে লেপটিস থেকে বত্রিশটা প্রসেসর আছে আর্কিটেকচারটা কী এবং এর র্যাম কতগুলি আছে এবং নেটওয়ার্কের পারফরমেন্সটা কীরকম থাকবে স্পিড স্পিড কীরকম থাকবে সেই জিনিসগুলি সো এই জিনিসগুলি আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো সো আমি যদি এখান থেকে চাই যে এই লাইক এটা প্রাইসিংটা কীরকম তো আমি এখানে রান থেকে যে গিয়ার বাটনটা আছে ক্লিক করি সো এখান থেকে আমরা অ্যাকাউন্ট ডিমান্ড লিনেক্স প্রাইসিং দিয়ে যদি আমরা দেখি তো লিনেক্সের প্রাইসিংগুলি আমাকে দেখাবে সো দেখেন আমাদের এখানে প্রাইসিংগুলি চলে আসছে সো আমরা যদি টি টু মাইক্রোর কথাই ধরি টি টু টু মাইক্রো যদি আমাদের ইউজ করি তাহলে আমরা পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সিক্স ইউজি পার আওয়ার আমাদের চার্জ করবে সো টি টু মাইক্রোটা বেসিক্যালি আমাদের ফ্রি আওয়ারের মধ্যে পরে তো আমাদের এডাব্লিউ সেকেন্ডে ক্রিয়েট করার পর আমাদের সাড়ে সাতশো আওয়ার ফ্রি দেবে তো সাড়ে সাতশো আওয়ার পর্যন্ত আমরা ফ্রি পাবো তো এর বাইরে যদি আমরা ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এক্সট্রা পে করতে হবে আচ্ছা এরপরে যে আমাদের আছে লঞ্চ টেম্পলেট লঞ্চ টেম্পলেট হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি মনে করেন একটা ইসি টু সার্ভার ক্রিয়েট করি সো সার্ভারটা ক্রিয়েট করার পর যেরকম আমাদের সার্ভারটা কী ক্যাটাগরি হয়ে গেছে এবং সার্ভারের মধ্যে আমরা কোনো কিছু ইনস্টল করি লাইক আমরা একটা ওয়েব সার্ভার ইনস্টল করলাম ওখানে আমরা কিছু ওয়েব পেজ লাইক ডিপ্লয় করলাম আমরা নানান যে ধরনের কাজগুলি আসে সেই জিনিসগুলি করার পর আমরা যদি সেই সার্ভারের একটা পুরো একটা মনে করেন সার্ভারটাকে আমরা একটা ইমেজ আকারে যদি আমরা রেখে দিতে চাই সেই জিনিসটাকে আমরা একটা টেম্পলেট আকারে রেখে দিতে পারবো দেন আমরা ইচ্ছা করলে ওই টেবলেটটা কল করে আমরা সিটু লঞ্চ করতে পারবো সো আমরা যখন বেসিক্যালি অ্যাডভান্স লেভেলে যাবো তখন আমি এই জিনিসগুলো আরও ডিটেলসে আসবো আমি জাস্ট আজকে আপনাদের একটু জাস্ট একটা হাই লেভেল একটা আইডিয়া দিয়ে যাচ্ছি জাস্ট এই দেন এরপরে আসে আমাদের স্পট ইনস্টেন্স সেভিং প্ল্যান্স রিজার্ভ ইনস্টেন্স ডেডিকেটেড হোস্ট ক্যাপাসিটি রিজার্ভেশন তো নামগুলো দেখে বেসিক্যালি বোঝা যেতেছে যে আমাদের এই জিনিসগুলো কী এইগুলো আমি জাস্ট আপনাদের একটু আইডিয়া দিই যে লাইক ক্যাপাসিটি রিজার্ভেশন যে আমরা যদি একটু ক্যাপ মানে কী টাইপের ক্যাপাসিটি সার্ভার নিবে সেটা আমরা ইচ্ছা রিজার্ভ করে রাখতে পারবো ডেডিকেটেড হোস্ট আমরা যদি কোনো একটা ডেডিকেটেড হোস্ট আর রিজার্ভ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ওটা করবো রিজার্ভ কোনো একটা ইনস্টেন্সে যদি আমরা একটা ওই রিজনে আমরা এই ধরনের সার্ভারের একটা লাইক মনে করি আমি একটু যে দেখলাম সি ফাইভ ওই সি ফাইভ ক্যাটাগরির আমরা একটা সার্ভার রিজার্ভ করে রাখতে চাচ্ছি সেই জিনিসটা সেভিং প্ল্যান্স আমরা
কিভাবে ইউজ করলে আমাদের প্রাইসিংটা কম আসবে এই যে জিনিসগুলো সেই জিনিসগুলো আমরা এখানে দেওয়া আছে দেন আমাদের আছে ইমেজ ট্যাব ইমেজ ট্যাবের মধ্যে আছে এ এম আই সো এম আইতে আমি যদি ক্লিক করি তো এ এম আইটা আমাকে দেখাবে যে লাইক কি ধরনের ইমেজ আমাদের ক্রিয়েট করা আছে আমরা যখন মনে করেন একটা লিনেক্স বা উবন্তু বা একটা উইন্ডোজ যেই অপারেটিং সিস্টেমগুলো ইমেজ ইউজ করি সেগুলো আমরা ইমেজ আকারে পাই সেই ইমেজগুলো এখানে বলা আছে সেই ইমেজের মধ্যে আমরা মনে করেন কোনো আমাদের ওয়েবসাইট ইনস্টল করলাম বা আমাদের যে কাজগুলি আছে সেই কাজগুলি করার পর আমরা এখানে রেখে দিতে পারি সেই সেটাকে বলে এ এম আই সো এখানে যদি আমরা দেখি এখানে যদি আমরা যে ইমেজটা ক্রিয়েট করছি সেটা সেটাই দেখাচ্ছে আমি যদি প্রাইভেট কোনো ইমেজ থাকে সেটা দেখাবে এখানে আমাদের দুইটা প্রাইভেট ইমেজ আছে সো আমাদের পাবলিক ইমেজ যেগুলি আছে যে মনে করেন অলরেডি এখানে এ ডাব্লিউ এস কে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে সেই এগুলি আমাদের এখানে দেখাবে এবং এখানে আরেকটা আছে যে ডিজেবল এম যে জিনিসগুলো ডিজেবল থাকবে সেগুলি সেগুলি দেখাবে দেন এরপরে আছে আমাদের এ এম আই ক্যাটালগ সো এ এম আই ক্যাটালগে যদি আমরা যাই সো এখানে আমরা কুইক স্টার্টের মাধ্যমে যে আমাদের ইমেজগুলি ক্রিয়েট করা আছে সেই সেই জিনিসগুলি দেখাবে এবং এখানে কোনগুলো ফ্রি আছে এবং আমরা এখানে মাধ্যমে লাইক ম্যাক ইউজ করতে পারবো লিনেক্সের উইন্ডোজ লিনেক্স ইউজ করতে পারবো রেডার ইউজ করতে পারবো উইন্ডোজ উবন্তু বিভিন্ন ধরনের যে ওয়েসগুলি আছে সেই জিনিসগুলো আমি এখানে ইউজ করতে পারবো এখানে তার পরের ট্যাবে আছে মাই এ এম আই তো মাই এম আই থেকে আমি যে যে এমআইগুলো ক্রিয়েট করেছি সেই জিনিস এখানে থাকবে দেন মার্কেট প্লেসের এ এম আই আসছে এখানে অলরেডি মানুষ মনে করেন একটা ইমেজ ক্রিয়েট করে ওখানে কিছু ফিচার ইনস্টল করে দিয়েছে সেগুলো যদি আমি ইউজ করতে চাই সেই ইমেজগুলো দেওয়া আছে এবং এখানে কী ইউজ করলে কী পরিমাণ কস্টিং আছে সেই জিনিসগুলো আমাদের এখানে দেওয়া আছে এক একটা মানুষ যে ক্রিয়েট করেছে সেগুলো বিভিন্ন ধরনের ইয়ে আসে এরপরে একটা কমিউনিটি আছে কমিউনিটির মধ্যে যদি আমরা যাই এখানে কমিউনিটি বেসিক্যালি মানুষ সেই মধ্যে ক্রিয়েট করে রাখছে বাট ওগুলো বেসিক্যালি ফ্রি একাই সো এই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে পাবো এরপরে আমাদের আসে হচ্ছে ইলাস্টিক ভলিউম স্টোর তো ভলিউম বলতে বুঝতেছে যে লাইক আমরা যখন একটা ইসিটো নিবো ইসিটো ইসিটো বলতে যেটা আমরা বুঝতেছি আমরা একটা সার্ভার নিবো সো সার্ভারের মধ্যে যে আমাদের হার্ড ডিস্ক থাকবে সেই হার্ড ডিস্কের যে জিনিসগুলি থাকবে সেখানে এখানে ভলিউম আকারে বলে সেই প্রতিটা সার্ভার ক্রিয়েট করলে তার একটা হার্ড ডিস্ক থাকে সেখানে এখানে ভলিউম বলে সেই ভলিউমগুলো এখানে থাকবে সো ইচ্ছা করলে আমরা ওই ভলিউমের আমরা একটা স্ন্যাপশট নিয়ে নিতে পারি তো ভলিউমের স্ন্যাপশট বলতে বুঝি যে আমরা একটা হার্ড ডিস্কের যে 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 ডাটাগুলি থাকবে ওইটার একটা ছবি তুলে রাখতে পারি দেন আমরা ওই ছবি থেকে বা স্ন্যাপশট থেকে আমরা ওইটাকে আমরা আবার আরেকটা হার্ড ডিস্ক ক্রিয়েট করতে পারি সো এখানে সেই স্ন্যাপশট যদি আমরা যে জিনিসগুলো ক্রিয়েট করবো সেই স্ন্যাপশট এইগুলো এখানে থাকবে দেন এখানে লাইফ সাইকেল ম্যানেজের একটা জিনিস আছে যেখানে মনে করেন আমরা একটা স্ন্যাপশট যে ক্রিয়েট করবো ওইগুলো মনে করেন বিভিন্ন লাইক লেভেল আমরা রাখতে পারি যে জিনিস আমাদের এই মুহূর্তে দরকার হতে পারে সেই জিনিসগুলো আমরা একটা স্টোরেজ রাখবো আমাদের লাইক ফ্রিকোয়েন্ট যেগুলো ইউজ হবে না তো সেইগুলো আমরা আরেকটা জায়গায় রাখবো সে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরিগুলো এখানে আসে সো এটা আমরা যখন নেক্সট ডে লাইক ডিটেলস আকারে দেখবো তখন আমরা ওটা দেখবো দেন আমাদের আছে নেটওয়ার্ক সো নেটওয়ার্ক টাইপের মধ্যে যদি আমরা যাই তো সিকিউরিটি গ্রুপ একটা আছে তো সিকিউরিটি গ্রুপ বেসিক্যালি এখানে ফায়ার ওয়ালের মতো কাজ করবে তো আমরা একটা আইসি টু যখন আমরা লঞ্চ করব কে আমাদের সার্ভার টেক্সেস করবে কে আমাদের সার্ভার টেক্সেস করতে পারবে না সেই জিনিসগুলো আমরা ফায়ার ওয়াল দিয়ে বা সিকিউরিটি গ্রুপ দিয়ে আমরা মেনটেন করব দেন আছে আমাদের লাস্টিক আইপি লাস্টিক আইপি থেকে থেকে রিয়েল আইপি বা স্ট্যাটিক আইপি তো আমরা যখন আমাদের সার্ভারে কোনো স্ট্যাটিক আইপি ইউজ করতে চাবো তখন আমরা এখান থেকে ইউজ করবো দেন প্লেসমেন্ট গ্রুপ একটা জিনিস আছে যে মনে করেন আমরা লাইক কোনো গ্রুপ গ্রুপ আকারে আমরা যদি সার্ভার রাখতে চাই সেই জিনিসগুলো এখানে আলাপ করা আছে সো দেন আছে কি পেয়ার সো আমাদের কি পেয়ারটা হচ্ছে আমরা যে মনে করেন আমাদের সার্ভারগুলো ক্রিয়েট করবো সেই সার্ভারগুলো ক্রিয়েট করার পর আমাদের সার্ভারগুলো লগ ইন করবো তো সেই লগ ইন করার জন্য আমরা জানি দুইভাবে আমরা লগ ইন করতে পারি একটা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দেয় আর একটা কি পেয়ারের মাধ্যমে সো কি পেয়ার থেকে পাবলিক কি এবং প্রাইভেট কি তো আমরা যখন এস এস নিয়ে ডিটেলস করবো তখন আমরা সেই জিনিসগুলো আলাপ করবো সো কি পেয়ারগুলো আমাদের এখানে আছে দেন নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কোনো একটা লাইক আইসি টু লাউন্স হলে সেটা যে নেটওয়ার্ক রিলেটেড যে ইন্টারফেসগুলি থাকে সেই ইন্টারফেসগুলোর ইনফরমেশনগুলো এখানে থাকবে দেন আমাদের আছে লোড ব্যালেন্সিং তো লোড ব্যালেন্সিংটা হচ্ছে গিয়ে মনে করেন আমরা যখন একটা সার্ভার ক্রিয়েট করবো আমরা যদি মনে করেন চারটা সার্ভার ক্রিয়েট করি তো আমাদের যখন ইউজারের রিকোয়েস্ট আসবে আমরা যদি ওই সার্ভারের লোডগুলি লাইক সবগুলি সার্ভারে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করতে চাই দ্যাট মিনস আমাদের লোডগুলি ব্যালেন্স করতে চাই সেই জিনিসটা হচ্ছে লোড ব্যালেন্স স্যার
স্টপ আকারে আছে সো আমাদের ইসিটি ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমরা লাউঞ্চ ইনস্ট্যান্সে ক্লিক করব সো লাউঞ্চ ইনস্ট্যান্সে ক্লিক করার পর আমাদের এখানে প্রথমে যেটা আছে সেই এইটা আছে আমাদের ইসিটি ইনস্ট্যান্সটা যে ক্রিয়েট করব সেই ইসিটি ইনস্ট্যান্সটা আমরা নাম দিতে হবে সো আমাদের এরকম নাম দিলাম ওয়েব 24 24 নাম দিলাম দেন আমাদের নিচে আছে যে আমরা যে ওই ইসি টু ইনস্ট্যান্স বা আমরা যে সার্ভারটা এখন লঞ্চ করবো সেই সার্ভারটাকে আমরা কি ইমেজ করব সেই সেই জিনিসগুলো অলরেডি আমি একটু এর আগে দেখালাম তো এখান থেকে আমরা যে কুইক স্টার্টে আমরা কি এই অ্যামাজন অথবা ম্যাক ওয়েস বা উবন তুল ইনাক্স এটা যে কোনো ইমেজ ইউজ করতে পারি সো আমরা যদি এখানে ব্রাউজে ক্লিক করি তাহলে আমাদের ডিটেলস আকারে দেখাবে সো এখানে আমাদের অ্যামাজনের লিনাক্স এই এটা আছে এখানে আরেকটা ভার্সন আছে এখানে ম্যাক ওয়েস আছে তো এখান থেকে আমরা যেটা ফ্রি সেইটা ইউজ করবো তো অ্যামাজন এই লিনিক্স এই যেটা ফ্রি সো এখান থেকে আমরা যে কোনো ইউজ করতে পারি তুমি সিলেক্ট দিলে ওইটা সিলেক্ট হয়ে যাবে তো এখান থেকে সিলেক্ট হয়ে গেল সিলেক্ট হওয়ার পর এই ইমেজটার একটা আইডি থাকে এবং ইমেজে যে ডিটেলস জিনিসগুলি থাকে সেই জিনিসগুলো এখানে আছে সো এবং এটা দেখেন ফ্রি টায়ার লেজে বলে তো বলা আছে দেখ যেটা আমাদের যে ফ্রি টায়ারের মধ্যে পরে সে আমার যে ইউজ করলে যে প্রাইস কোনো কাটবে না সেটা এই যে ক্যাটাগরির মধ্যে পরে দ্যাট মিনস ফ্রি টায়ার থাকলে আমরা সেটার জন্য আমাদের জন্য কোনো চার্জ কাটবে না সো দেন আমাদের হচ্ছে গিয়ে আমরা এটা ইমেজ নিলাম দেন আমাদের হচ্ছে গিয়ে আমরা যে ইমেজটা নিব সেটা তো একটা সার্ভারে নিব সেই সার্ভারটা কি ক্যাটাগরি হবে লাইক এটার সার্ভারের কতগুলি র্যাম থাকবে কীরকম সিপিউ থাকবে কীরকম স্টোরেজ থাকবে সেই জিনিসগুলি তো টি টি টু মাইক্রো এখানে দেখেন অলরেডি সিলেক্টেড করা আছে তো টি টি টু মাইক্রোটা এখানে ফ্রি টায়ারের মধ্যে পড়বে এবং এখানে যদি আমরা ইউজ করি তো ফ্রি টায়ারের যদি শেষ হয়ে যায় দেন আমাদের কী পরিমাণ চার্জ করবে সেখানে বইলে দেওয়া আছে সো এটা যদি উইন্ডোজ বেস হয় তাহলে পয়েন্ট জিরো ওয়ান দেন এটা যদি সুশি বেস হয় পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সিক্স দেন আর এইচ এল বা লিনেন্স বেস হয় সেরকম তো আমরা যদি এখানে ডান থেকে যে কম্পেয়ার ইনস্ট্যান্স আছে সেইটার যদি মধ্যে যদি আমরা যাই সো এখানে আমরা এই জিনিসগুলো দেখতে পারবো সে অলরেডি আমরা এই জিনিসটি একটু আগে দেখেছি সো এখানে যে প্রাইসিংগুলো কী আসবে তো এখানে গিয়ার বাটনে ক্লিক করে আমরা লিনাক্সের প্রাইসিং যদি দেখতে চাই সেই জিনিসগুলো দেখাবে সো টি টু মাইক্রো কয়টা ভিসিপিউ আছে বা আমাদের যে সিপিউ কয়টা প্রসেসর আর্কিটেকচার কী র্যাম কী সেই জিনিসগুলো থাকবে তো এখান থেকে আমরা আমাদের মতো ইচ্ছা করে যে সার্ভারটা আমরা ইউজ করবো সেই জিনিসগুলো ইউজ করবো তো আমি খেয়াল রাখতে হবে আমাদের সার্ভারের মানে কোয়ালিটি বা পারফরমেন্স যত হাই হবে তো সেই ক্ষেত্রে প্রাইসিং তত আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে সো দেখেন এখানে টি থ্রি লার্জ একটা আছে সো এটার এইট জিবি র্যাম আছে এবং ইয়া প্রসেসর আছে এবং থার্টি টু জিবি র্যাম আছে সো এটার প্রাইসিং আসছে পয়েন্ট থ্রি থ্রি পয়েন্ট টু এইট পার আওয়ার সো দ্যাট মিন্স সার্ভারের যত পারফরমেন্স বাড়বে তো প্রাইসিং তত বাড়বে সো আমরা এখানে যে ফ্রি টায়ার ইলিজিবিলের মধ্যে পরে সে টি টু মাইক্রো সেটা আমরা দেখবো যেটা একটা সিপিউ একটা মেমোরি আছে সো আমরা এটা সিলেক্টেড রাখলাম সো আমরা তাহলে আমাদের ও এস এর ইমেজটা সিলেক্ট করলাম ও এস এ যেই সার্ভারে ডেপ্লয় হবে সেই সার্ভারের কী কোয়ালিটি হবে সেইটা আমরা সিলেক্ট করলাম দেন আমাদের একটু কি পেয়ার কি পেয়ারটা হচ্ছে যে আমরা যে সার্ভারটাকে লগ ইন করবো সেই লগ ইনটা করার জন্য আমরা ইউজারের পাসওয়ার্ড দিয়ে করতে পারি অথবা প্রাইভেট কি পাবলিক কী দিয়ে করতে পারি সো এই প্রাইভেট পাবলিক কি কনসেপ্ট এখানে কি পেয়ার আসছে সো হচ্ছে কি পেয়ার আমাদের একটা ক্রিয়েট করতে হবে সো আমাদের যদি এক্সিস্টিং কি পেয়ার থাকে তাহলে আমি সিলেক্ট থেকে আমরা চুজ করবো আর আমাদের যদি নতুন করে কি পেয়ার ক্রিয়েট করতে হয় তো আমরা ক্রিয়েট নিউ কি পেয়ার ক্লিক করবো ক্লিক করার পর আমরা এখানে একটা নাম দিলাম সো নাম নাম দিলাম লাইক ইসি টু টু জিরো টু ফোর সো দেন এখানে আসছে পিএম ডট এক্সটেনশনে সো পিএম টু দিয়ে বেসিক্যালি আমরা যদি লিনেক্স থেকে বা ম্যাক ওয়েস থেকে অথবা উইন্ডোজ টেন ইলেভেন এর থেকে যদি আমরা লগ ইন করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্যাম ইউজ করতে হবে এবং আমাদের যদি ডট পিপি কে থাকে লাইক মনে করেন উইন্ডোজ টেনের আগে যেরকম ভার্সন মিল ছিল যেমন উইন্ডোজ এইট সেভেন যেগুলো ছিল সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা ইউজ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ডট পিপি কে ইউজ করবো এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা পুটির মাধ্যমে ইউজ করবো সো আমরা এই ক্ষেত্রে এখন আমরা অলরেডি সব মানে উইন্ডোজ অ্যাডভান্স লাইক ওয়েসগুলো এসে পড়ছে এবং আমরা লিনেক্স তো ম্যাকে ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ডট পেম এটাই আমরা সিলেক্ট করবো সো তাহলে আমরা ইসি টু কিপেয়ারের যে নামটা সেই নামটা দিব ইসি টু ডেস টু জিরো ফোর এবং ডট পি এম এই এক্সটেনশনটা থাকবে তো আমরা ক্রিয়েট কি পেয়ার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এই কি পেয়ারটা আমাদের লাইক যে ডাউনলোড হয় সেখানে চলে যাবে সো তাহলে আমরা যদি ওই কি পেয়ারটা ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা তাহলে ওই কি পেয়ারটার লোকেশন আমাদের যাইতে হবে সো আমরা তাহলে
সো আমাদের এখানে ক্রিয়েট সিকিউরিটি গ্রুপ দিয়ে রাখলাম এবং এটার নাম হলো লঞ্চ উইজার টু এটা বাই ডিফল্ট সেই নাম দেবে এবং এখানে অ্যালাও এস 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 ট্রাফিক ফ্রম এনি হয় যে কেউ যে কোনো আইপি থেকে আমাদের এই এস সি টুতে লগ ইন করতে পারবে এখানে আমরা আরেকটা দিয়ে রাখি যে এস সি টিভিটি কারণ আমাদের ব্রাউজ করতে গেলে এটাও লাগবে সো আমরা এই দুটো দিয়ে রাখলাম দেন আমাদের আসছে হচ্ছে গিয়া কনফিগার স্টোরেজ যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের হার্ড ডিস্ক তো আমাদের হার্ড ডিস্কটা তো যেখানে ইনস্টল করতে হবে সেই হার্ড ডিস্কটা চাইলে আমরা কত জিবি নিতে পারবো এট জিবি টেন জিবি এবং এখানে হার্ড ডিস্কের যে কতগুলো ফর্মেট আছে সেই জিনিসগুলো আমরা পরে আলাপ করবো তো আমরা আপাতত জেনে রাখি যে আমরা হার্ড ডিস্কটা যে নিবো সেখান থেকে আমরা এই জিনিসগুলো সিলেক্ট করবো কিন্তু অ্যাডভান্সে যাই এখানে কিছু ফিচার আছে জিনিসটা একটু দেখিয়ে দিই সো এখানে আমরা যে হার্ড ডিস্কের সাইজটা নিতে পারবো এবং হার্ড ডিস্কে কী টাইপের হবে সেইটা এবং যে লেভেলের ডিভাইসের লেভেলের নামটা কী হবে সেইটা স্যাকশন একটা আইডিয়া দেবে থ্রো প্রোটেক্টলে আসে দেন এটা ইনক্রাপ্টেড করা যাবে ইচ্ছা করলে তো নট ইনক্রাপ্টেড থাকবে এখানে একটা জিনিস যেটি ইম্পর্টেন্ট সেটা থেকে ডেডিকেটেড ডিলিট অন টার্মিনেশন এটা হচ্ছে গিয়া যখন আমরা কোনো একটা সিটু ক্রিয়েট করবো সিটু ক্রিয়েট করার পর আমরা যদি সিটুটাকে ডিলিট করে দিই তখন ডিলিট করে দেয় সেই ক্ষেত্রে যদি ডিলিট করার পর ওই হার্ড ডিস্কে যা যা থাকবে সে অটোমেটিক সে ডিলিট করে দেবে যদি এটা ইয়েস থাকে আর যদি এটা নো থাকে তাহলে আমরা যদি সিটুটা ডিলিটও করে দিই তা ডিলিট করার দেওয়ার পরও আমাদের হার্ড ডিস্কে যেই জিনিসগুলি থাকবে সেটা সে রেখে দিবে সো এইটাই দিচ্ছে গিয়ে ডিলিট অন টার্মিনেশন ডিলিট অন টার্মিনেশন দিলে যদি আমাদের হার্ড ডিস্কে যে ইনফরমেশনগুলো থাকে সেটা আমাদের রেখে দেবে আর ইয়েস থাকলে সেটা আমাদের ইসিটিউটে যখন ডিলিট করবে সেই সাথে আমাদের হার্ড ডিস্কে যে ইনফরমেশনগুলো থাকে সেটাও ডিলিট করে দেবে ওকে সো দেন আমাদের হার্ড ডিস্কের অপশন গুলো দেন আমাদের নিচের অপশন আছে অ্যাডভান্স ডিটেলস সো অ্যাডভান্স ডিটেলসে আমরা যদি যাই এটি স্কোর করে নিচে যাই এই জিনিসগুলো আমরা পরে কভার করবো ইনশাল্লাহ সো এখানে একটা জিনিস আছে ইউজার ডাটা সো ইউজার ডাটাটা হচ্ছে আমরা যখন একটা ইসিটিউ ক্রিয়েট করব এটার মধ্যে আমি যেই কমানগুলি দিয়ে দেবো সেই কমানগুলি সে ইনস্টল করার সময় বুট করার সময় সেই কমানগুলি একবারে সে রান করে দেবে এটাকে বলে বুস্ট ট্রাফ স্ক্যাপ স্ক্রিপ্ট সো আমরা যদি মনে করেন চাইলাম যে একটা ইসিটিউ যখন লঞ্চ করবো সেটার মধ্যে আমরা একটা ওয়েব সার্ভার রান করব ওয়েব সার্ভার করার পর কোনো একটা লাইক ওয়েবসাইটে একটা ইন্ডেক্স যে পেস্ট আছে সেই জিনিসগুলো আমরা ইচ্ছা করে এখান থেকে দিয়ে দিতে পারবো তো এখানে আমি অলরেডি একটা ইমেজ লাইক বুস্ট অফ স্ক্রিপ্ট ক্রিয়েট করে রেখেছি সো আমি কপি করে এখানে এটা পেস্ট করে দিই সো এটার লাইনগুলো আমি একটু দেখি যে কি তো ব্যাশি স্ক্রিপ্ট যদি হ্যাস বিন ব্যাশি জিনিস দিতে হবে সো এরপরে ইয়াম আপডেট ড্যাশ ওয়াই তো সে আমাদের যে আপডেট করবে দেন আমাদের ইয়াম ইনস্টল মাইনাস ওয়াই এসটিভিটি এসটিভিটি যে ওয়েব সার্ভারটা সেটাকে ইনস্টল করবে সিস্টেম সিটি এল স্টার্ট এসটিভিটি সেই এসটিভিটিকে স্টার্ট করবে এবং সিস্টেম এনেবল এসটিভিটি সেটাকে লাইক রিস্টার্ট হয়ে গেলে যে আবার অটোমেটিক এনেবল করে থাকবে যদি রিস্টার্ট হয়ে গেলে এসটিভিটি অটোমেটিক রান করা থাকে দেন আমরা একটা জাস্ট টেক্সট দিয়েছি ওয়েলকাম টু এ সিটি টিউটোরিয়াল দেন এটা আমরা ভার ডাব্লিউ ডাব্লিউ এস টিম এল ইন্ডেক্স এই ফাইলে আমরা কপি করেছি সো এটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি ওই এস টি টিভি সার্ভারটা ইনস্টল করার পরে ওই লোকেশনে আমরা একটা ফাইল দিয়েছি সো এই স্ক্রিপ্টগুলো সে যখন সার্ভারটা লঞ্চ করবে সে এই জিনিসগুলো সে রান করে দেবে এবং এটা একবারই রান করবে এবং এইটার আপনার সুটু প্রিভিলেজ থাকতে হবে সো ডান দিকে আমাদের এবার আসে সামারি সামারি এখান থেকে আমরা ইচ্ছা করলে এই সেম টাইপের সামারি সার্ভার আমরা দুইটা তিনটা যতগুলো ইচ্ছা আমরা দিব অ্যাট এ টাইম সে রান করে দেবে সো আমরা এই মুহূর্তে আমরা এক দিয়ে রাখলে সে একটা সার্ভারই ইনস্টল করবে রিভিউ দেখে নেওয়া যাতে আছে তাহলে সে কি ইমেজ কোন ইমেজটা ইউজ করেছে সেটা দিয়েছে এবং ওই ইমেজটার আইডিতে দিয়েছে টি টু মাইক্রো যে সার্ভার ইমেজটার স্টাইপ সেটা দিয়েছে ফায়ার ওয়ালের ইডিটি দিয়েছে এবং এখানে বলে দিয়েছে যে আমাদের যে ইনস্টিটিউটের টাই টু মাইক্রো ইউজ করতে সেটা সাড়ে সাতশো ফ্রি টায়ারের মধ্যে আমাদের করবে এখানে আরেকটা জিনিস আপনাদের বলতে খেয়াল ছিল যে আমরা যে হার্ড ডিস্কটা নিলাম এখানে আমাদের যে ফ্রি টায়ার থাকবে এটার মধ্যে আমরা তিরিশ জিবি পাবো সো আমরা যে হার্ড ডিস্কটা নিছি সেটা হচ্ছে গিয়ে আট জিবি নিছি সো তাহলে আমরা যদি তিরিশ জিবি নেই তাহলে মনে করেন লাইক চার আটা বত্রিশ তো আমরা যদি চারটা সাপার ইউজ করি তাহলে থার্টি টু জিবির মধ্যে হয়ে যায় তো দ্যাট মিনস ওই টু জিবির যে এক্সট্রা চার্জ আসবে সেটা সে আমাদের চার্জ করবে সো আমরা যেই সার্ভারটা নিবো সেটা যদি আমাদের থার্টি জিবির মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের আর কোনো চার্জ করবে না এবং এটা সাড়ে সাতশো আওয়ার পর্যন্ত ফ্রি থাকবে সো দ্যাট মিনস তিরিশ জিবির পরে যদি আমাদের স্টোরেজ এখানে রানিং অবস্থা থাকে তাহলে আমাদের সেটার জন্য চার্জ করবে এই কারণে বেটার হচ্ছে কি আমরা যখন কোনো সার্ভার রান করব রান করার পর ওইটাকে আমরা ওদের
সো লং সিনস্টেস ক্রেডিট একটু সময় লাগবে কারণ আমরা যে সার্ভারটা রেডি করব সার্ভারটা রেডি করার পর আমাদের ওয়েব সার্ভার এসটিপি যেটা সেটাকে সে রান করবে রান করার পর সে লাইক এটাকে স্টার্ট করে দিবে সো এটা লাইক এক দুই মিনিটের মতো সময় লাগবে তো সেই পর্যন্ত কারণ সেখানে পেন্ডিং দেখাচ্ছে তো আমরা যে সার্ভারটা ক্রিয়েট করলাম সেটার নাম ছিল ওয়েব টোয়েন্টি ফোর সো এখানে ডিটেলস যদি আমরা যাই ডিটেলস ট্যাপের মধ্যে আমরা যে ইনস্টেন্সটা ক্রিয়েট করলাম সেই ইনস্টেন্সের একটা আইডি সে অলওয়েজ দেবে দেন আমাদের যে সার্ভারটা ক্রিয়েট করলাম এখানে সে একটা পাবলিক আইপি দেবে পাবলিক আইপি এবং প্রাইভেট আইপি দুটো অপশন এখানে আছে সো পাবলিক আইপি বলতে আমরা হচ্ছে পাবলিকলি যে কেউ এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং এই পাবলিক আইপিটা আমরা যদি কোনো সময় সার্ভারটা আমরা স্টপ করে আবার স্টার্ট করি বা রিবুট করি সেক্ষেত্রে এই আইপিটা সেম নাও থাকতে পারে এবং এখানে আরেকটা অপশন হচ্ছে প্রাইভেট আইপি প্রাইভেট আইপিটা একটা দিয়েছে এবং প্রাইভেট আইপিটা অলওয়েজ সেম থাকবে এবং এই পাবলিক আইপির এগেনস্টে সে আমাকে একটা পাবলিক ডিএনএস ক্রিয়েট করে দিয়েছে সো আমরা যদি সার্ভারটাকে রেজিস্টার দেয় সে আইপিটা যদি চেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রে সেই এই এই এইটার উপর বেস করে সেই ডিএনএসটা ক্রিয়েট করেছে সো দ্যাট মিন্স ডিএনএসটা সে চেঞ্জ হবে দেন এখানে আরও অনেকগুলো অপশন আছে যে আমরা যে লাইক ইনস্টেন্সটা আমি টিটু মাইকে নিলাম সেইটা ভিপিসি আমরা পরে দেখবো যে ভিপিসিটা আইপি ইউজ করছে সেইটা ইলাস্টিক আইপি আমরা কোনো ইউজ করিনি কারণ এখানে ইলাস্টিক আইপি আসেনি তারপরে এখানে আমাদের লাইক এএমআই যেটা ইউজ করেছে সেটা আইডি দিয়েছে এবং এএমআইতে কখন লঞ্চ হয়েছে কোথার থেকে হয়েছে কখন হয়েছে এই জিনিসগুলো দিবে দেন আমরা কি পেয়ার কি ইউজ করেছি সেইটা এখানে দিবে দেন আর এখানে অনেক কিছু ফিচার আছে সেই জিনিসগুলি এখানে দিবে সো আমরা যদি উপরে যদি যাই এখানে স্ট্যাটাস এবং অ্যালার্ম এই জিনিসগুলো আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে যখন যাব তখন দেখবো যে আমাদের যদি কোনো কারণে সার্ভার রেজিস্টার ডিস্টার্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের লাইক ইমেল করবে বেসি বেস করবে সেই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে দেখবো মনিটরিং করার জন্য এখানে অপশনগুলি আছে যে সিপিউ ইউজেস কীরকম হচ্ছে ডেটোর কিউজেস কীরকম হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমাদের এখানে দেখাবে দেন সিকিউরিটি যেটা বলেছিলাম আমরা যেটা একটা ফায়ার অয়েলের মতো কাজ করে তো আমরা যে সিকিউরিটি ক্রিয়েট করেছিল সেটার নাম হয়েছিল লাউন্স উইজেট টু এবং সেই সিকিউরিটি গ্রুপে সে একটা নাম দিল সো আমি এটা কি টোপেন করি আসবে এখানে আমরা যে দুইটা ফায়ার অয়েল রুল দিয়েছিলাম সেই দুইটা এখানে দিয়েছে তো আমি যদি এটাকে এডিটে দেখতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো আমরা যে এস এস এসটার জন্য সবার জন্য অ্যালাউ করেছিলাম এস টিপির জন্য অ্যালাউ করেছিলাম তো আমি যদি এখানে কোনো এক্সট্রা অ্যাড রুল করতে চাই তাহলে আমি এখান থেকে বিভিন্ন অ্যাড রুল করে আমরা সেভে রুল দিয়ে দিতে পারবো সো আমরা আপাতত কোনো রুল ক্রিয়েট করতেছি না সো জাস্ট আপনার দেখানোর জন্য দেখালাম দেন আমাদের এখানে ছিলাম আমরা সো দেন আমাদের নেটওয়ার্কিং আছে নেটওয়ার্কিং এ আমাদের যে যে আইপিটা আছে সেই আইপিটা দিয়েছে দেন ওইটা ডিএনএস নেটওয়ার্ক রিলেটেড যে জিনিসগুলো থাকে সেখানে আমাদের বলে দেবে এবং নেটওয়ার্কের যে ইন্টারফেসের যে একটা আইডি থাকে সেটা ওইখানে দিয়েছে এখান থেকে ইচ্ছা করলে দেখতে পারবো যে ওই ইন্টারফেসের কী ডিটেলস জিনিসগুলি আছে দেন স্টোরেজ স্টোরেজের জিনিসগুলি আমাদের দেখা যায় আমরা স্টোরেজের যে ডিভাইসের নামটা ছিল এটা কত সাইজে নিয়েছি এইট জিবি নিয়েছি এবং এটা অলরেডি অ্যাটাস্টেড আছে সো এবং বাদ দিকে এখানে যদি যে বললাম যে ডিলিট অন টার্মিনেশন সো এটাকে আমাকে ইয়েস করা আছে তো আমরা যখন সার্ভারটা ক্রিয়েট করলাম তো তখনই আমাদের ডিলিট অন টার্মিনেশন ফ্রন্ট আমাদের ইয়েস অথবা নো সিলেক্ট করা থাকতে হবে এখন আমি যদি এটাকে নো করতে চাই আমি তাহলে ইউজার ইন্টারফেস থেকে আমি ইয়ার করতে পারবো না আমাদের যদি এটা করতে হয় তাহলে আমাদের কমান্ড পোর্ট থেকে করতে হবে এবং ওটার জন্য কিছু কমান্ড আছে সো আমি একটা ভিডিও অলরেডি ক্রিয়েট করেছি ওই ভিডিও থেকে আপনারা ওই জিনিসটা দেখে নিতে পারবেন সো দেন এখানে আমরা ট্যাগ ইচ্ছা করলে আমরা যে নামটা দিয়েছি সেই নামটা এখানে দিয়েছি সো আমরা ডিটেলসে যাই সো ডিটেলসে যাওয়ার পর আমাদের যে লাইক সার্ভারটা এটা অলরেডি এখন রানিং দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স এটা অলরেডি রানিং হয়ে গেছে তো আমি যদি এটাকে আই রিয়েল আইপিটাকে আমি কপি করে নিই কপি করে নিয়ে আমি যদি একটা এক্সপ্লোর ওপেন করি আমাদের মেক শিওর হইতে হবে আমাদের এটা এস টিপি হবে এস টিপি এস দিলে আসবে না কারণ আমরা এখানে কোনো সার্টিফিকেট অ্যালাউ করি নেই সো আমি যদি এন্টার করি দেন আমাদের দেখেন যে আমরা স্ক্রিনটা দিয়েছিলাম ওয়েলকাম টু এসি টু টিউটোরিয়াল সেই স্ক্রিনটি সহ আমাদের ওয়েবসাইটটা সে শো করতেছে তো এইভাবে আমরা তাহলে লাইক যখন একটা এসি টু ক্রিয়েট করবো ইজিলি আমরা ওই পুস্টার স্ক্রিপ্টের মধ্যে আমরা অনেকগুলি কমান্ড দিয়ে আমাদের ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে আমরা ইজিলি মানে যে ওয়ান ক্লিকে আমরা সার্ভারটা ক্রিয়েট করে ফেলতে পারবো সো এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা যে সার্ভারটা ক্রিয়েট করলাম এই সার্ভারটাকে আমাদের লগ করতে হবে সো লগ করার জন্য আমরা কীভাবে ইউজ করতে পারবো এখানে একটা অপশন আছে কানেক্ট সো আমরা যদি কানেক্টে যাই এখানে কয়েকটা অপশন আছে আমরা যদি চাই যে লাইক এই কনসোলের মধ্যে
সো এখানে এস 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 ক্লায়েন্ট একটা অপশন আছে সো এখানে অলরেডি সেই ডিটেলস আমাকে দিয়ে দিয়েছে যে আমি কীভাবে কানেক্ট করব কি কে বা কি আছে কোথায় আছে সব কিছু আমার দিয়ে দিয়েছে তো মেক হতে হবে আমি যেই লোকেশনে আছে সেই লোকেশনে আমাদের থাকতে হবে সো আমি যদি এটাকে কপি করি এবং আমি গীত ব্যাস দিয়ে ইউজ করব সো আমি যে কি প্যাডটা রাখছি সেটা হচ্ছে কি আমাদের এই লোকেশনে আমি রাখছি সো অবশ্যই আমার ওই লোকেশনে যাইতে হবে আদারওয়াইজ এটা কাজ করবে না কারণ কি প্যাডটা ওই লোকেশনে আছে কপি হয়নি মেবি সো আমি আবার কপি করি পেজ দিলাম সো আমি যদি এখন এন্টার দিই দিন ইয়েস দেখেন আমার এখানে লগ ইন হয়ে গেছে সো এখন আমি যদি ইচ্ছা করি চাই ওই লোকেশনে যাই যে লাইক মনে করেন लग इन कर দেন আমাদের মাইনাস আই বলে আই বলে দিয়ে আমাদের বলতে হবে যে আমরা কি প্যাডটা ইউজ করছি সেই কি প্যাডটা সো কি আমরা যে কি প্যাডটা ইউজ করছি সেটা নাম ছিল ইসি টু নাম ছিল এটা নাম ছিল কি প্যাডের সো আমাদের কিপ্যাডের নামটা দিতে হবে দেন আমাদের ইসি টু ড্যাশ ইউজার আমরা যে কোনো পিসিতে যদি লগ ইন করি সেই লগ ইনে দিতে বলতে হয় দেন আমরা যেই আইপিটা ছিল সেই আইপিটা অথবা ডিএনএসটা যে কোনো আইপি অথবা ডিএনএস যে কোনো দিলেই হবে আর মেক শিওর যে পাবলিক যে পোষণটা আছে সেইটা আমাদের দিতে হবে সো লাইক এটার ই করার জন্য আমাদের ই করতে হবে সেটা হচ্ছে ডিনে দেখেন লগ হয়ে গেছে সো তাহলে যেটা আমরা বুঝলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের সার্ভারে লগ ইন করার জন্য এস এসে লিখতে হবে তো মাইনাস আই দিয়ে ওই কিপিআর নামটা বলে দিতে হবে মেকশিওর থাকতে হবে ডট প্যান্টটা যেন এবার দিই এবং দেন আমাদের ইউজার এবং আইডিটা দিয়ে আমরা লগ ইন করতে পারব সো এই ওয়েতে আমরা ইসি টুর মাধ্যমে আমাদের যে যে রিকোয়ারমেন্টগুলি আছে আমরা সেই জিনিসগুলো করতে পারবো সো ইসি টুটা বেসিক্যালি যেটা আমরা বুঝলাম সেটা হচ্ছে একটা ভার্চুয়াল মেশিন সো এই ভার্চুয়াল মেশিন আমরা একটা নিবো আমরা লাইক দু তিনটা ক্লিকের মাধ্যমে আমরা একটা সার্ভার রেডি করে ফেলতে পারি তো এই কারণে এসি টুটা খুব বেশি পপুলার এবং খুব ইউজার ফ্রেন্ডলি আমাদের জন্য তো আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই তো আমরা নেক্সট ভিডিওতে এসি টুর বাকি যে ফিচারগুলি আছে সেই জিনিসগুলো আমরা কথা বলবো সো এটার মধ্যে অনেক ফিচার আছে সেই জিনিসগুলো আমরা নেক্সট টপিক্সে কথা বলবো তো এই পর্যন্ত আমরা ভালো থাকেন ভিডিওটা ভালো লাগলে আপনারা শেয়ার করবেন এবং লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন তো নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ